അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാ ദിനം വലിയൊരു വായനക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ ചില വായനാനുഭവങ്ങൾ എം ജി എം സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കുവെക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വായന തുടങ്ങുന്നത് വായന ആരംഭിക്കുന്നത് നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിർബന്ധമായിക്കൊണ്ടും ഒരു മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു ദിവസം എത്ര പേജ് വായിച്ചു എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ആ ഒരു നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു വായന ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഇരുപത്തിനാല് പേജ് മാത്രമുള്ള അതർ ബുക്ക്സ് പുറത്തേക്കിയിട്ടുള്ള സെൽമ ഉമ്മു സൈനബിൻ്റെ ഹു ഈസ് അള്ളാ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വായിച്ച തീരും കുറഞ്ഞ പേജുകളാണ് എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു ആ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർന്നു പിന്നെ അടുത്തൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് ഹാറൂനിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മോറൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പേജുള്ള പുസ്തകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വായനയായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ വായന സ അനുഭവത്തിൽ വളരെയൊരു ഉന്മേഷം തന്നിട്ടുള്ളൊരു വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് എസ് ഗീവാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള തേജസ് ബുക്ക്സ് പുറത്തിറക്കിയ ടിപ്പുവിൻ്റെ കരവാൾ എന്നുള്ള പുസ്തകമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം വായിച്ചു അഞ്ഞൂറിലധികം പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ ടിപ്പുവിൻ്റെ കരവാൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം ആ പുസ്തകം അതിൻ്റെ രീതി ശൈലി ടിപ്പുവിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ആവേശം അത് വായനയിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ തേടി പിടിക്കുവാനും അധികമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനും പിന്നീട് അത് പ്രേരിതമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് വായന എന്താണ് നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ വായന എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അയാൾ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് നേടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യാത്രകളാണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അയാൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങളാണ് യാത്രകൾ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുസ്തക വായന എന്നുള്ളത് ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ നിർണയിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരിതമാകും എന്ന് എന്നത് പുസ്തക വായനയുടെ വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് പുസ്തക വായനയിലൂടെ അനുഭവങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും പുസ്തക വായന അല്ലെങ്കിൽ വായന നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ വായനയും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ബുദ്ധിയോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംവദിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് എഴുത്തുകളായും സംസാരങ്ങളായും എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വായന നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഭാവനയുടെ ഒരു ലോകമാണ് പലപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സർഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാവനാലുപ ഭാവനാ ലോകത്തേക്ക് വായന നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും എന്നാൽ വായന അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടേതായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായ ചിന്തകൾ വെച്ചു വേണ്ട അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭാവനാ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വായന നമുക്ക് ഒരു ഒരു തുടർച്ചയാകും വായന നമുക്കൊരു അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം സമ്മാനിക്കും എന്നുള്ളതും വായനയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്
അസ്സാം വലൈക്കും എന്റെ പേര് ഫഹീം ബറാമി ഞാൻ ഡൽഹി ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയയില് എം എ മീഡിയ ഗവൺമെന്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വായന ദിന ആശംസ ഞാൻ അത്ര വലിയ വായനക്കാരൻ എഴുത്തുകാരനോ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ചായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അതിന് മോശമല്ലാതെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടു വരെ ഒരു പത്രം മാത്രം വായിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് പ്ലസ് ടു മലയാളം പഠിപ്പിച്ച വി അബ്ദുൽ അഫീസ് സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ കുറച്ചുകൂടി റീഡിങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ റൈറ്റിങ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട സാർ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആടുജീവിതം സാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ച നോവൽ ആടുജീവിതം ഒക്കെ സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ റീഡിങ് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു വരിക സാറ് ബഷീർ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ നിലയിലും സാർ ബഷീറിന്റെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചൊരു വായനന്റെ സുഖമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡി സി ബുക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അറിവും പുസ്തകങ്ങളെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ആള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് പറഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി വിവിധ ഭാഷയിലുള്ള വിവിധ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടുന്നാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് സി എ എ വിഷയത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയപ്പോഴാണ് എന്റെ റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് വന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് എഴുതാനും ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോയുടെ ലൈക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സജീവമായിട്ട് വളരെ കുറച്ചായിട്ടുള്ളു ഞാൻ ഡെല്ലി ജാമിയയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ചും കൂടി എഴുതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമായി തുടങ്ങിയത് ആ ഇപ്പത്തെ യൂത്ത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങിന് കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വെച്ചാൽ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖേന ഞാൻ അറിഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടില് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതിന് ഒരു വിമർശിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു എഴുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ യൂത്തിന്റെ ഒരു യൂത്ത് വെറും ഒരു ഫാഷന്റെ പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ മോശമാണ് എന്നല്ല ഫാഷന്റെ പിന്നാലെ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നിലപാടുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ മറ്റ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്നുള്ള കളർ നിറത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിറങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മള് ഫോണിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുള്ള നമ്മൾ വെളുപ്പിക്കാറുള്ള ആപ്പുകളെ പറ്റി വിമർശിച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ യൂത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ യൂത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ചുരു എന്റെ എഴുത്തുകൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മെസ്സേജ് നൽകുന്ന റൈറ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി എഴുതാറുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂത്തും അതിന് സമയമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ യൂത്ത് അത്രയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അത്രയും ആളുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആധുനിക ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലാത്ത എഴുതുന്ന കുറെ നമ്മൾക്ക് നോവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി അതിനെ
ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാൻ ആളുകൾ ഇത് ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിന്റെ ലൈക്കിന്റെ എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത എണ്ണമോ എന്നല്ല ഇത് ആളുകളുടെ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എഴുത്തുകാരത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എഴുത്തുകാരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി എഴുതാൻ വായിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൊണ്ട് എഴുതി നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് ബഷീർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വായിക്കുക ഒന്നുകൂടി എന്റെ വായന ദിനാശം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ ഹെൻ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ മൂന്നാം വർഷ സോഷ്യോളജി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമാണ് നമ്മൾ പി എൻ പണിക്കരുടെ കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപകനാണ് പി എൻ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വായനാ ലോകത്ത് അതുപോലെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കും വന്നത് എന്നാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വായിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടില് തത്താസൊക്കെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ആദ്യം യു പി ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് നോവലുകളും കഥകളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഹൈസ്കൂള് എത്തിയ സമയത്തും മദ്രസയിലും സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു എഴുത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ കഥ കവിത എഴുത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഒക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നിരന്തരം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും എന്റെ തോന്നലുകളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ വായന ഉണ്ടായിരുന്നു വായനയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ വായനയും എഴുതാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പം അതില് അബുസബാഹ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് യാത്ര പോവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായോണ്ട് തന്നെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ വായിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതി എഴുതി തുടങ്ങി എല്ലാവരും എഴുത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണ്ട് നല്ലതാവണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോളേജിൽ നിന്ന് പോണേന്റെ മുന്നേ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ കാറ്റാടി പറഞ്ഞ ട്രാവൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയ യാത്രകളും പിന്നെ അല്ലാതെ പേഴ്സണലി പോയ യാത്രകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ യാത്ര വരുന്ന ഗ്രന്ഥാണ് അപ്പോ എന്നെ ആ പുസ്തകം എഴുതാന് എന്റെ വായന ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വായനോടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പിന്നെ യാത്ര വിവരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അറിവ് അതിലൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായനയിലൂടെ തന്നെയാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ വായനന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഇക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് വന്നത് വായിക്കുക അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മള് ഡെവലപ്പ് ആവാനും ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ അതിലൂടെ കിട്ടിയ അറിവൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ നമ്മള് പുതിയ ജനറേഷൻ വായന കുറവാണ് വായന മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വായന മരിക്കുന്നില്ല വായന മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറി അതായത് ആ പ്രിന്റഡ് വേർഷനില് ഡിജിറ്റൽ വേർഷനിലേക്ക് മാറിയെന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ സാധാ പക്ക ഹാർഡ് ഹാർഡ് കോപ്പി തന്നെയായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്നാലും വായന പരിപോഷിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പോസ്റ്റുകളായാലും അനുഭവങ്ങളായാലും നമ്മൾ എഴുതിയിടുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വായന കൾച്ചർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ വായിച്ച നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വായിക്കാം ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്റെ എല്ലാ വായനാദിന ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരാണ് ഈ വായനാവാരും തുടർന്നങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് വായിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു